हेलो एवरीवन आमी नहीं है स्टेशन रहा नोटुन वीडियो जेकरना कोर्बो होच्छे बॉल पेन दिए होच्छे रियलिस्टिक पेंटिंग तो की हवे कोर्बो हमी वीडियो डे टोटल डिटेल से बोले दिया ची तो वीडियो डे अवश्य ही बोतों तक के शेष पंद्र देखते होगे एवं इकहने हमें जो दो टो जीनिश व्यवहार को जो हेटो तो वीडियो टा भालो लागलो अवश्य ही लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते भूल बैना एवं अकुनो जरा जरा सब्सक्राइब करें नहीं तारा अवश्य चैनल टिके सब्सक्राइब करें नहीं। सो हेलो एवरीवन नामी शोधो नहीं कोलकाम टू माय चैनल ताले वीडियो टा देरी ना करे शुरू करा जाक। तो आमी एकाने इशू तो इटा जस्ट खूब कम दामे री है एवं लोकल जेकोनो स्टोरी पाज जब इटा ये बॉल पे इटा तो अमी शुद्ध जस्ट इटा ही व्यवहार कोड़े ची आर आर एक टा जिन्हें शम्मे बोले दी एक है ना मैं आगे टा बेसिक स्केच कोड़े नहीं ची कारण अमी जेवुदे टा पेन दी आग बो तो बेसिक स्केच कोड़े ना टा बेटर हो तो ये बड़ा मैं एक है ना इस केस्टर ओपन आस्ता आस्ते अमी पेन दिए शेयर सी थक बो कुछ शाब्दन हो गए कुत्ता हो गए जाता आउटलाइनर बाइरे ना भी डिज़ाइन कारण इटा अमी एक नंबर को ताज़े पेन दी कोर्ची कोनो पेंसिल दी कोर्ची ना ता इटा के बार बार इरेस कोड़ा जावे ना तो जेटा पार्मानेंट मतलब जेट तो जेकरने जेकरने डीप टोन आचे और तो डार्क टोन आचे तो शेकरने मैं खूब प्रेशर यूज़ कोच्चे आ जेकरने लाइट टोन आचे तो शेकरने मैं कॉम प्रेशर यूज़ कोच्चे टोटली डिपेंड कोच्चे उटा पेन एड ओपोर तो एक है ना देखा है अच्छे जिकने लाइट पड़े अच्छे और था जिकने लाइटिंग एरिया अच्छे तो शेज़ जगाटा कॉम शेड अच्छे वाह हल्का शेड दिया ची कारण वो जगाटा मैं प्रेशर कॉम दिया ची एवं जिकने डार्क टोन अच्छे जिकने खूब डीप अच्छे तो शेज़ जगाटा मैं खूब डीप प्रेशर दिया ची
তো এখানে যে ছবিটা আছে তো এই ছবিটার ওপর এখানে জলের ফোটা আছে বা জলের যে বিন্দুগুলো হয় সেই বিন্দুগুলোকে পেন দিয়ে আনতে হবে তাই এখানে খুব সূক্ষ্মভাবে কাজটা করছি যাতে পেনের দাগ এদিক ওদিক না বেড়ে যায় সেই জিনিসটাকে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো জলের ড্রপ কীভাবে আঁকতে হয় সেটা আমি আগের ভিডিওতে বলেই দিয়েছি তো সেই মেথডটা অ্যাপ্লাই করে আমি এখানে জলের ড্রপগুলো আঁকবো তো এখনও যারা যারা সেই ওয়াটার ড্রপের ভিডিওটা দেখেননি তারা অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না তো এখানে আমি পেনের টেক্সচারটা কেমনভাবে দিচ্ছি সেটা খুব খেয়াল রাখতে হবে কারণ এখানে যদি আমি রিয়েলিস্টিক পেন্টিং আসছি তার টেক্সচারটা খুব মূল ইম্পর্টেন্ট তো আস্তে আস্তে আমি লাইট শেড থেকে ডার্ক টোনে আসব তো এইভাবে আমি এই পেন্টিংটাকে কমপ্লিট করব।
তো এখানে আমি ওয়াটার ড্রপগুলোকে খুব সাবধানভাবে করছি কারণ একবার ভুল হয়ে গেলে এটা আর মুছে যাবে না তাই খুব সূক্ষ্ম হবে এবং সাবধানভাবে এই কাজটা করতে হবে তো এখানে আমি ওয়াটার ড্রপের টেক্সচারটা আমি ছোটো ছোটো করে এখানে নেবো তারপর বাইরের টেক্সচারটা দেবো যাতে ওয়াটার ড্রপগুলো আঁকতে সুবিধা হয় তাই আমি এখানে যেগুলো ওয়াটার ড্রপ আছে ছোটো ছোটো ওই ওয়াটার ড্রপের টেক্সচারগুলো আমি আগে এঁকে নিচ্ছি তো টেক্সচারের ওপর যত সাদা গ্যাপ কম থাকবে তত ভালো তাহলে রিয়েলিস্টিকটা আরও বেশি লাগবে তাই যত টেক্সচার ভালোভাবে দেওয়া যায় তত স্মুথ লাগবে টেক্সচারটা তাই আমি এখানে বারবার পেন দিয়ে টেক্সচারটাকে খুব ভালোভাবে আনার চেষ্টা করছি তো এখানে আমি আর একটা জিনিস বলে দিই যে আমি এখানে পেনের সাথে সাথেও যেখানে রিফ্লেকশানের যে কাজগুলো করে অর্থাৎ ওয়াটার ড্রপের যে রিফ্লেকশানগুলো থাকে সেক্ষেত্রে আমি হোয়াইট জেল পেন ইউজ করেছি তাও খুব রেয়ার ইউজ করেছি এবং খুব কম ইউজ করেছি যতটা পেরেছি আমি সাদা জায়গাটা আমি ছেড়ে রেখেছি বাট যেসব জায়গায় পসিবল হয়নি আমি সেসব জায়গাগুলো সাদা জেল পেন ইউজ করেছি
আমি এটা যেভাবে করলাম তো সেম টু সেম ভাবে আমি সেকেন্ডও সেইভাবেই করব এবং সেই একইভাবে টেক্সচার দেব এবং যেখানে যেখানে আমি সাদা জায়গা ছাড়তে পারিনি সেখানে আমি হোয়াইট জেল পেন ইউজ করেছি এবং চেষ্টা করব যে সাদা জায়গাগুলো বেশি ছাড়া কারণ তাতে রিফ্লেকশনটা আরও খুব ভালো হয় 